慌什么？听您的教诲，大爷就与您天人永隔。父亲，您这一走，真的是让儿臣肝肠寸断，痛彻心扉啊，父亲！公子伤心过度，实在有失大量，请先回去休息吧。不用，华阳王后，我问你，父亲为何会暴毙在你的宫中？是谁杀害了他？我定要将此人碎尸万段！放肆！父王突然遇害，你身为人子，悲痛过度可以体谅，但你别忘了，眼前之人是父王的正妻，大秦的国母，谁准你这样对母亲说话？简直就是大不孝！子楚，别在这装模作样了。父王这一走，你便是大秦的新国君。你现在已经迫不及待的想让我闭嘴了吧？满嘴的胡言乱语。王上轰了的消息刚刚传令下去，未免引起恐慌，只能告知臣民，王上是暴病身亡。对大秦百姓如此说，对各国大王亦然。您在这胡闹，是要整个咸阳宫都知道，王上在宫中出了异变吗？对。我就是要让全天下的人都知道，子楚为了继承王位，伙同华阳王后，杀害了秦国的国君。子熙，你简直是忤逆不孝！我忤逆不孝？好，那我问问你，随随便便找了一个乐师。就说是杀害父亲的凶手，你以为这样能堵得住全天下的悠悠众口吗？父亲自幼习武，孔武有力，怎么就会输给了一个手无缚鸡之力的乐师呢？嗯，你是担心？父亲像祖父一样高寿，耽误了你登基吧？他可是你的生身父亲，你弑君夺位，与禽兽又有何异？你口口声声说我杀了父王，证据呢？证据？证据？问问这个女人便知啊！华阳王后。事发之时，这华阳宫中为何无人看守？嗯，什么乐师潜伏，欲行不轨，父亲失手，不幸殒命，都是你一个人说的吧？嗯，你看见了？你听见了？公子何必着急？等那乐师认罪画押，不就水落石出了吗？吕不韦，你打的一个好主意啊！可是你错了
，你觉得我会给你们这个洗脱罪名的机会吗？来呀、啊，把人押上来。诺。华阳王后，仔细瞧瞧，这是谁呀？子熙，你劫持朝廷重犯，好大的胆子！吕不韦，我想，你留下此人，是想日后用他来威胁华阳王后吧？但你没想到，螳螂捕蝉。黄雀在后，你们意图不轨，我也只能早做打算了。是。子熙，劫持朝廷内狱，你该当何罪？我只为给父亲找出杀人的真凶。一切责任，我一力承担。阿奴，今日之事，只有你和华阳最清楚真相。说出事情的真相，洗脱你的罪名。阿奴，你可想好了？这个女人，只是把你当做一个替罪羊而已。你若不说明真相，那你就真的是杀害秦王的凶手，承受的可是车裂之刑。<笑>公子为了夺取王位，都开始编故事了。母亲兄弟一概不信，却相信一个死囚的话。他是个死囚，为了活命，当然什么谎话都会说。这种人丝毫没有价值，只有将他交给廷尉严刑审问，他才能说出真话。吕不韦，心虚了？大秦的事务全都依法行事，不管真相如何，都该交由廷尉来审理。你我都无权擅自处理。来人，将人押去刑狱。谁敢？兄长，你收买宫中卫队，到底意欲何为？我只为能给父亲找出真正的杀人凶手。来呀、啊，将殿上之人悉数拿下，一并审问，找出真正的杀人凶手。诺。白昼，你怎么会在这里？自然是来保卫太子的。你现在不是应该在外扫荡流寇吗？怎么会在咸阳宫内呢？未经诏令私自进宫，我看你跟他们都是一伙的，图谋不轨吧？吕大人，告诉兄长，白将军为何在此？今日我献给王上一块和氏璧，就是先王欲求不得的人间至宝。此番帝归秦国，王上预备送到目前告慰先王的在天之灵。如此重任，当然要挑一位合适的人选护送。所以，连夜传了王上口谕，召白将军即刻回宫听旨。理由找得不错。但是你别以为把白仲召了回来，我就会怕。白仲，你与他们一样，企图谋反。来了也好，将他们一并拿下。慢着，你们都是大秦的士兵，以保家卫国为己任。太子是王上指定的继承人
，理应拥戴爱护。可你们，却试图帮助公子熙作乱犯上，此举注定引发大秦动乱，为世人所不齿。难道你们都要反叛吗？说够了吗？拿下，子熙，拿下！谁敢动？都让开，否则我立刻杀了他！退下，滚啊！君王大丧全国禁言，就算你挟持我也休想逃出去。不是，是，怎么知晓？没想到平时豢养鹰犬，反被啄了眼睛。早知如此，还不如活剐了你。我早知道，你就是这样凉薄的女人。你们，赶快准备马匹粮草，我要即刻离开秦宫。他是父王被刺的唯一证人，绝不能放他走。封建，谁敢拿王后的性命开玩笑？立刻动手！违抗太子命令，斩立决！你们到底要干什么？难道一定要眼睁睁的放走这个死囚吗？啊啊早，早知如此，今夜不知杀了那秦王。一并把你杀了，你当着是是我见过最美、最薄情的女人。你们都听到了，罪人亲口承认，他就是杀人凶手。公子，你还有什么话说？拖下去，曝尸十日。兄长，你善结刑狱，理应受罚。念父王恪然长逝，你心情大痛，我不予追究。但你若再执迷不悟，别怪我不念兄弟之情。人都已经死了，我还有什么话好说？只不过是棋差一招，技不如人罢了。太子殿下。恭喜，走。白将军，今日辛苦了，先回去歇息吧。诺，跟我走。随我来。